मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आई एम सांता एंड ऑल ऑफ यू एन्जॉय मैथ्स एंड सायंस विथ मी नेहमी प्रमाणे माझ्यासोबत मॅथ्स आणि सायन्स एन्जॉय करत आहे बऱ्याच दिवसापासून व्हिडिओची वाट बघत आहे आणि असाच एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओ एक इंटरेस्टिंग चॉप्टर की जो सगळ्यांसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे असा एक इंटरेस्टिंग लेसन आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे की ज्या लेसनचं नाव आहे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे काय बाळांनो मराठी मध्ये काय म्हणतात त्यांना भौतिक राशींचे मापन आता फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशी असे जर जर शब्द कोण टेन्शन घेऊ नका ते काय आहे हे नेमकं समजावून तुम्हाला मी सांगणारच आहे पण त्या आधारात बघा हे पिक्चर्स काय दिसतंय तुम्हाला या पिक्चर्स मध्ये बघा काय काय दिसतंय ब्रिंजर्स दिसतंय ग्लास ऑफ मिल्क दिसतंय एक डायमंडची आणि गोल्डची रिंग दिसते दिसते सगळ्यांना एक पालकाची मेथीची भाजी सुद्धा आहे मग ते हे सगळे पिक्चर्स मी तुम्हाला कशासाठी दाखवते आहे तर आपण हे पिक्चर्स नुसते बघायचे नाही आता आपण त्याचं मायक्रो ऑब्झर्वेशन करणार आहोत आता सगळ्यात पहिले काय दिसतंय तुम्हाला कुठला पिक्चर आहे ब्रिंजल दिसतंय वांग्याची भाजी आवडते ना सगळ्यांना वांग्याची भाजी जर तुम्ही मार्केट मध्ये ही वांग्याची भाजी किंवा ब्रिंजल्स आणायला गेले तर ते भाजी जे विक्रेते असतात ते कशामध्ये मेजर करतात रे कुठलं युनिट वापरतात येस डेफिनेटली ते वापरत असतात ग्रॅम किंवा किलोग्रॅम ब्रिंजल्स मेजरमेंट किंवा कुठलाही प्रकारचा भाजीपाला ते मोजण्यासाठी या युनिटचा वापर करत असतात त्यानंतर काय दिसतंय तुम्हाला द स्कूल ऑफ थ्रेड म्हणजे तुम्हाला एक रिळ दिसतोय धागा त्याला गुंडाळलेला असतो त्याला रिळ म्हणत असतो इंग्लिश मध्ये त्याला स्कूल ऑफ थ्रेड म्हणत असतो मग हा जो रिळ आहे किंवा त्याच्यातला जो धागा आहे तो जर तुम्हाला मोजायचा असेल तर कुठल्या युनिट मध्ये मोजणार जरा कमेंट मध्ये मध्ये तुम्ही लिहू पण शकता तर येस सगळ्यात महत्वाचं हे तुम्ही मेजर करणार आहात मीटर मध्ये त्यानंतर दिसतंय तुम्हाला ग्रीन लेफी व्हेजिटेबल एक भाजी दिसते बंच ऑफ लेफी व्हेजिटेबल दिसतोय स्पिनॅच असू शकते किंवा फॅन्युग्रीक असू शकते पालकाची भाजू भाजी असू शकते किंवा मेथीची भाजू भाजी असू शकते मग आता ही जी भाजी आहे ती कशी मोजणार आहे तुम्ही अशा एकेक काळ्या वेगळ्या करणार आहे का नाही डायरेक्ट लंबर्स मध्ये आम्हाला एक मेथीची भाजीची जोडी द्या दोन जोड्या द्या तीन जोड्या द्या आम्हाला दहा जोड्या द्या अशा पद्धतीने नंबर्स मध्ये हे मोजत असतात ठीक आहे त्यानंतर तुम्हाला दिसतंय येस रोज घेत असतात तुम्ही काय ग्लास ऑफ मिल्क दूध पितात ना कॅल्शियम मिळत या दुधापासून हा जो ग्लास ऑफ मिल्क आहे याच्यामधलं जे मिल्क आहे ते कशामध्ये मोजणार तुम्ही येस राईट लिटर किंवा मिली लिटर मध्ये आपण कुठलंही लिक्विड हे मेजर करत असतो त्यानंतर दिसतंय तुम्हाला एक डायमंडची रिंग दिसते ऍक्च्युली गोल्ड आणि डायमंडची ती रिंग आहे तुम्हाला माहितीच आहे सगळ्यांना समजा तुम्ही भाजीपाला घेण्या घेण्यासाठी गेले आणि त्या काकांनी तुम्हाला एक्स्ट्रा एक टोमॅटो दिला एक्स्ट्रा एक पोटॅटो दिला तेच तुम्ही गोल्डच्या दुकानामध्ये गेले सोन्याच्या दुकानामध्ये गेले दुकानातले जे लोक आहेत ते तुम्हाला एक्स्ट्रा थोडं काही देणार आहेत का नाही त्यांचं एकदम अॅक्युरेट मेजरमेंट असतं अगदी थोडस सुद्धा मिलीग्रॅम सुद्धा आपल्याला वरती देणार नाही कारण खूप व्हॅल्युएबल खूप प्रिशियस थिंग आहे गोल्ड खूप महाग असतं हे सोनं कशामध्ये मोजतात रे हे सोनं मोजत असतो आपण कशामध्ये ग्रॅम आणि मिलीग्रॅम मध्ये मोजत असतात किंवा आपण तुम्ही ऐकलं असेल ट्वेंटी फोर कॅरेट गोल्ड चोवीस कॅरेट गोल्ड हे शंभर टक्के शुद्ध सोनं असतात त्याच्यापासून बिस्किट बनवतात किंवा त्याचे कॉइन्स बनवत असतात हे काही काही तुम्ही ऐकलं असेल ट्वेंटी थ्री कॅरेट गोल्ड असतं ट्वेंटी टू कॅरेट गोल्ड असतं मग आता हे काय आहे एक डायमंडची रिंग दिसते मग आता याच्यामध्ये डायमंड पण असतो मग तुम्हाला एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगू हा जो डायमंड आहे एक कॅरेट गा डायमंड कॅरेट सुद्धा मेजरमेंट वापरतात हे कॅरेट म्हणजे माहिती तुम्हाला वन कॅरेट डायमंड इज इक्वल टू झिरो पॉईंट ट्वेंटी ग्रॅम म्हणजेच दोनशे मिलीग्रॅम आहे की नाही जनरल नॉलेजचा क्वेश्चन मग तुम्हाला येऊ शकतं एक्झाम मध्ये विचारू शकतात वन कॅरेट डायमंड इज इक्वल टू हाऊ मेनी मिलीग्रॅम तर दोनशे मिलीग्रॅम किंवा झिरो पॉईंट ट्वेंटी ग्रॅम असं तुम्ही म्हणू शकतात आणि शेवटी काय दाखवलंय बाळांनो क्लॉथ कपडा आहे तो कपडा कशामध्ये मोजणार आहे कपडे शिवण्यासाठी हा कपडा पडदा शिवण्यासाठी वापरत असतो हा आपण मीटर मध्ये मेजर करत असतो मग आता हे सगळे पिक्चर्स तुम्हाला दाखवण्यामध्ये माझा काय हेतू आहे समजलं तुम्हाला आपण हे सगळं जे आहे ते कशाला कशा युनिट मध्ये मेझर केलं काही आपण ग्रॅम मध्ये काही मीटर मध्ये काही सेंटीमीटर मध्ये काही लिटर मध्ये कशा कशामध्ये आपण हे सगळं मेझर केलं मग ह्या सगळ्या क्वांटिटीज की ज्या आपण मेझर केल्या डेली लाईफ मध्ये आपण खूप साऱ्या गोष्टींचं मेझरमेंट करत असतो या सगळ्या मेझरमेंट साठी युनिट वापरत असतो या सगळ्या क्वांटिटीज ला आपण काय म्हणत असतो येस नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटीज आपल्या लेसनचं नाव आहे मेझरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आता लक्षात आलं की आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टींचं मापन करत असतो आणि ते मोजण्यासाठी जे युनिट वापरत असतो त्याला आपण फिजिकल क्वांटिटीज म्हणत असतो आता काय आहे फिजिकल क्वांटिटीची डेफिनेशन लेट्स सी 
So student, what is the physical quantity? Yes, the quantity such as mass, distance, volume, speed, temperature, all these quantities are called as physical quantities. आता बघा ह्या ज्या फिजिकल क्वांटिटीज आहे ही डेफिनेशन तुम्ही लिहून घेऊ शकता तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट डाउन करा आणि एग्जाम साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे सगळ्यात महत्वाचं ह्या ज्या फिजिकल क्वांटिटीज आहे त्या एक्सप्रेस करण्यासाठी आपल्याला काय लागत असते व्हॅल्यू युनिट लागत असतं हा आपण ते मेझरमेंट करण्यासाठी युनिटची गरज असते फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं की जी या रोज दोन किलोमीटर ग्राउंडला चक्कर मारते किंवा रोज जॉगिंग करते दोन किलोमीटर मग आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिसतंय टू किलोमीटर वॉट इज टू किलोमीटर इज अ व्हॅल्यू दोन किलोमीटर चालते दोन किलोमीटर दोन हे व्हॅल्यू आहे त्याची किंमत आहे किलोमीटर काय आहे त्याचं युनिट आहे ठीक आहे सो ह्या फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी तुम्हाला व्हॅल्यू आणि युनिट ह्या दोघांची गरज असते व्हॅल्यू किंमत लागते दोन किलोमीटर दोन ही किंमत आहे आणि किलोमीटर ही त्याचं युनिट आहे दोघांची गरज असते व्हॅल्यू अँड युनिट बोथ नीड टू एक्सप्रेस दिस फिजिकल क्वांटिटीज ना मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज इज डिवायडेड इन टू टू कॅटेगरीज या ज्या फिजिकल क्वांटिटी आहे या दोन कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केलेल्या आहे फर्स्ट वन इज अ स्केलर क्वांटिटी अँड नेक्स्ट वन इज अ व्हॅक्टर क्वांटिटी आता स्केलर क्वांटिटी काय आहे आपण समजून घेऊया एका एक्झाम्पल मध्ये स्केलर आणि व्हेक्टर क्वांटिटी आता समजा तुमचा मित्र छोटासा मित्र आहे तुमच्या सर्वांचा आणि तो हरवला आणि सगळ्यांनी सांगितलं की तुमचा तो मित्र हरवलाय हरवलाय सगळेजण शोधताय पण एक गोष्ट माहिती पडली तो मित्र तुमचा वीस किलोमीटर गेलेला आहे कुठून गेलेला आहे वीस किलोमीटर गेलेला आहे पण पूर्वेला गेला पश्चिमेला गेला दक्षिणेला गेला का उत्तरला काहीच माहिती नाही मग वीस किलोमीटर फक्त वीस किलोमीटर गेला हे जर तुम्हाला सांगितलं तर वीस किलोमीटर म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे ती आहे स्केलर क्वांटिटी पण तुम्हाला जर कोणीतरी सांगितलं अरे तुमचा मित्र वीस किलोमीटर दक्षिणेला चालत गेलेला आहे मग वीस किलोमीटर दक्षिण ही काय झाली तुमची व्हॅक्टर क्वांटिटी व्हेरी सिंपल जी क्वांटिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी फक्त मॅग्न्युट्यूडची परिमाणाची गरज असते त्याला आपण स्केलर क्वांटिटी म्हणणार आणि व्हेक्टर क्वांटिटी जी क्वांटिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी आपल्याला मॅग्न्युट्यूड तर लागणारच आहे पण त्याच्या बरोबर डायरेक्शनची सुद्धा गरज असणार आहे त्याला म्हणणार आहे आपण व्हेक्टर क्वांटिटी तर आता सगळ्यात पहिले आपण जाणून घेऊया स्केलर क्वांटिटी विषयी सो व्हॉट इज स्केलर क्वांटिटी स्टुडंट्स लेट्स व्हेरी सिंपल इट्स डेफिनेशन सो स्टुडंट व्हॉट इज स्केलर क्वांटिटी अशी भौतिक राशी की जेव्हा जी केवळ परिमाणाच्या साह्याने आपण व्यक्त करू शकतो त्याला आपण काय म्हणत असतो अधिश राशी अ म्हणजे गरज नाही कसली दिशेची गरज नाही अधिश राशी इंग्लिश मध्ये त्याला आपण काय म्हणणार आहोत स्केलर क्वांटिटी म्हणणार आहोत सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी हिअर इज द डेफिनेशन तुम्ही लिहून घेऊ शकता ही डेफिनेशन काय आहे द क्वांटिटी विच कॅन बी एक्सप्रेस विथ द हेल्प ऑफ ओनली मॅग्न्युट्यूड इज कॉल्ड ऍज अ स्केलर क्वांटिटी आता स्केलर क्वांटिटीचे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहे फॉर एक्झाम्पल तुमच्या समोर एक टेबल दिलेला आहे आणि या टेबलाची तुम्हाला लेंथ ब्रिंट आणि हाईट मोजायला लावलेली आहे लांबी रुंदी आणि उंची मोजायला लावली मग तुम्ही असं म्हणणार का मी कुठल्या दिशेने लांबी मोजू मी कुठल्या दिशेने रुंदी मोजू मी कुठल्या दिशेने हाईट मोजू असं म्हणणार आहे का तुम्ही नाही तुम्ही डायरेक्टली मेझरमेंट करायला सुरुवात करणार आहे लांबी किती लेंथ किती ब्रिंट किती हाईट किती तुम्हाला इथे दिशेची गरज नाही सो दॅट्स वाय लेंथ ब्रिंट अँड हाईट दिस थ्री आर दी स्केलर क्वांटिटी नॉट नीड एनी डायरेक्शन टू मेझर इट नेक्स्ट वन समजा तुम्हाला ताप आलेला आहे टेम्परेचर यू हॅव इथ द टेम्परेचर मग तुमच्या मम्मीने थर्मोमीटर घेतलं आणि तुमचं टेम्परेचर मोजलं मग तुमच्या मम्मीने सांगितलं की तुम्हाला नाईन्टी डिग्री टेम्परेचर आहे असं म्हणते का तुम्हाला की तुला पश्चिम पश्चिमेला नव्वद अंश टेम्परेचर आहे असं म्हणते की नाही तुमचं टेम्परेचर मोजायचं दॅट्स इट तुम्हाला कोणत्या दिशेला मोजायचं काय मोजायचं इथे काही संबंध नाही सो टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी मास हा मास वस्तुमान जे आहे मग आता तुम्ही जगात कुठेही जा तुमचं मास सेम असणार आहे मग पश्चिमेला मोजा पूर्वेला मोजा दक्षिणेला मोजा उत्तरेला मोजा सेम असणार आहे सो मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी नेक्स्ट वन समजा माझ्या हातामध्ये काय दिसते तुम्हाला ही बॉटल दिसते आता मी तुम्हाला विचारलं की ह्या बॉटल मध्ये किती पाणी आहे यु विल से दॅट इज इट हॅव इन दन लिटर बॉटल एक लिटर पाणी आहे आता मी ही बॉटल अशी केली आता सांगा किती पाणी आहे आता मी ही बॉटल अशी केली आता सांगा किती पाणी आहे 
आता मी बॉटल अशी केली आता सांगा किती पाणी आहे तुम्ही म्हणाल टीचर हे काय आहे तुम्ही पूर्वेला करा तुम्ही पश्चिमेला करा तुम्ही खाली करा बॉटल या दिशेला करा कुठेही करा पाणी किती असणार आहे सेम असणार आहे वन लिटर म्हणजे या बॉटल मधले पाण्याचे जे वॉल्युम आहे जे आकारमान आहे ते कुठल्याही दिशेला करा त्याचं वॉल्युम चेंज होणार नाही दॅट्स वाय वॉल्युम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी ही सुद्धा अधिश राशी आहे आकारमान क्लिअर नेक्स्ट वन टाइम वे अपन वे मोजत वे मोजने दिशे की गरज नो टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी वर्क अपन काम करो कुछ दिशे काम कर नॉट इम्पॉर्टंट वर्क इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी ऑल दीज आर दी स्केलर क्वांटिटी जिथे अपने मोजने दिशे की गरज न्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज मन सो आई थिंक तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी का है डेफिनेशन समझ लीन खूब सारे एक्जाम्पल्स बगित लेंथ ब्रीड हाइट मास वॉल्यूम देन टेम्परेचर टाइम वर्क डेन्सिटीज ऑल्सो घनता घनता बघा एखादी वस्तू वरती तरंगते पाण्यावरती एखादी वस्तू खाली बुडात असते ज्याची डेन्सिटी कमी असते ती वरती राहते आणि ज्याची डेन्सिटी जास्त असते ती खाली जात असते मग तिथे पण दिशेची गरज नसते दॅट्स वाय ऑल दीज आर दी स्केलर क्वांटिटी सो आय थिंक तुम्हाला फिजिकल क्वांटिटी काय आहे स्केलर क्वांटिटी काय आहे ही सगळी कन्सेप्ट आजच्या या लेक्चर मध्ये क्लिअर झाली असेल आता वेक्टर क्वांटिटी आणि स्केलर क्वांटिटी यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे वेक्टर क्वांटिटी नक्की काय आहे हे आपण बघूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये वीडियो जर आवला तो लाइक करा और तुम्हार सग्या फ्रेंड्स सोबर करा बाय एवरीवन